ఇదొచ్చింది బ్రాండ్ పూలింగ్ వచ్చింది ఇప్పుడు రోడ్డు ఉన్నాయంటున్నారు ఒకే తారీఖు ఆల్మోస్ట్ ఒకే సమయంలో ఇక్కడ ల్యాండ్ పూలింగ్ అక్కడ అది ఒకేసారి ఎలా చేసారు ఆశ్చర్యం ఇక మరి ఈ స్కూల్ విషయానికి వస్తే మరి పెద్దలు బొత్స సత్యనారాయణ గారు నిన్న సాక్షి పేపర్లో ఒక న్యూస్ వచ్చింది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో రాజకీయాల సజావుగా జరుగుతున్న పరీక్షలు మరి పొరలు తెల్లే ప్రయత్నం కరెక్ట్గా నిన్నే చెప్పారు తప్పు చేసిన అరవై మంది మేము కేసులు పెట్టాం అందులో ముప్పై ఆరు మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారని సత్యబాబు గారు అన్నారు అది సాక్షిగా కూడా వచ్చింది టీవీలో కూడా ఆయన మాట్లాడుతుండగా కూడా వచ్చింది ఇది కొంచెం ఫోకస్ చేయడం బాబు సాక్షి సాక్షిలో సత్యబాబు గారు మాట్లాడిన మాట ఎక్కడ పేపర్లు లీక్ కాలేదు ఒక ముప్పై ఆరు మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు తప్పు చేశారు ఆరు మంది కేసు కట్టే ఉన్నారు మరి గిరిధర్ రెడ్డి తప్పు చేస్తే చేసుంటే సరే మనమే చేంజ్ చేయమని చెప్పి అందరూ అంటున్నారు అలా ఫోన్ నుంచి బలవంతంగా మెసేజ్ ఇప్పించి సరే నేను మీరు కేసు కట్టి నేను ఏమో వదిలేస్తాను కానీ మేము ఆరాధ గారు వెయ్యాలంటే తప్పదని చెప్పి చేసినట్టుగా మరి కొన్ని వర్గాలు అంటున్నాయి అది నిజం కాకూడదని నా కోరిక కానీ నిజమే అని ప్రజల నమ్మిక సరే ఇప్పుడు దీనికి వస్తే మరి సత్యబాబు గారు చెప్పిందండి ముప్పై ఆరు మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల మీద కేసు కట్టారు అక్కడ గిరిధర్ రెడ్డి పై కట్టినట్టు మరి అక్కడ నారాయణ అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ సత్యనారాయణని అంటే బొత్స సత్యనారాయణ గారిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తారా లేదు అసలు సింహాన్ని అంటే ముఖ్యమంత్రి గారిని మరి రాష్ట్ర అధినేత ఆయన కాబట్టి మరి ఆయన్ని అరెస్ట్ చేస్తారా ఏడవ తారీఖు తిరుపతిలో మరి అడ్డుకు తీసుకొచ్చిన కళాకారుల మధ్యన ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆయన ఏమన్నారు అసలు ఈ నారాయణ చైతన్యాలు ఇలాగా కాపీలు కొట్టి మా మీద హపవాదులు వేస్తున్నాయని చెప్పి చెప్పారు ఆ తర్వాత రోజులో సత్యబాబు గారు అసలు కాపీ లేదు పాలు లేదు ఇదంతా అబద్ధం అన్నారు అంటే మరి ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పట్టారా ఎవరిని తప్పట్టారు తెలీదు బట్ సత్యబాబు గారు అయితే మరి కోట్ల పేరు న్యూస్ ఐటమ్ సాక్షిలో వచ్చింది అది నమ్మాలి కనీసం ప్రజలు నమ్మిన నమ్మకపోయినా సాక్షి రాత్రులు మరి యూసుల రాయకపోయినా నమ్మాలి మరి ఆ నమ్మినట్లు నమ్మితే మరి ఇప్పుడు నారాయణ గారిని అరెస్ట్ న్యాయం అనుకుంటే సత్యబాబు గారిని వైఎస్ యువజన శ్రామికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా అరెస్ట్ చేయాలి దిస్ ఇస్ బై డిమాండ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయబడడం తప్పు అవుతుంది బట్ నారాయణ గారి అరెస్ట్ చేయటమే తప్పు దీనికి నా తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నా ఇక నారాయణ గారు కూడా మరి వాళ్ళ శ్రేణులు కానీ వాళ్ళ మనుషులు కానీ దీనికి ఒక అలవాటు ఉంది ఎంక్వైరీ చేసే గదుల్లో కెమెరాలు ముందు రోజే తీసేస్తారు తీసేసి మరి వ్యక్తిగత సిబ్బందిని పంపించేసి కేవలం కొడత కోసమే తీసుకెళ్తారు తర్వాత పచ్చబద్ధాలు ఆడతారు ఇవన్నీ తర్వాత ఫ్యూచర్లో నా కేసు విచారణలో అసలు దొంగలు అందరూ క్రూర మృగాలతో సహా అందరూ బయటకు వస్తారు త్వరలో బట్ ఒక దెబ్బతిన్న వ్యక్తిగా ఈ దుర్మార్గులు గత సంవత్సరం మే పద్నాలుగున గురి చేసిన వ్యక్తిగా నారాయణ గారికి ఆయన్ని అభిమానించి మరి ఆయన కాలేజీలో పనిచేసే స్టాఫ్ కానీ మరి గతంలో ఆయన తెలుగుదేశంలో యాక్టివ్గా ఉన్నారు మరి ఆయన పొలిటికల్గా యాక్టివ్గా ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదు బట్ ఎస్ దర్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ వర్క్ మరి ఆయన్ని అభిమానించే వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా అప్రమత్తతగా ఉండాలి లేదంటే మరి ఆయన ఎంత ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉన్నారో నాకు తెలియదు రెండు మూడు దెబ్బలు కొడితే మరి ఏదైనా జరగవచ్చు సో కాబట్టి దయచేసి లెఫ్ట్ లెట్ అస్ ఇమ్మీడియట్లీ గో టు ద కోర్ట్ ఓన్లీ ఒక న్యాయవాది సమక్షంలోనే సెక్యూరిటీ సమక్షంలోనే వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసేలాగా ఉండాలి తప్ప లేదంటే ఈ పోలీసులు ఈ ప్రభుత్వాది నేతలు 
బలిదేగించారు ఎంతకైనా బలిదేగిస్తాడు సో కాబట్టి నారాయణ గారిని అభిమానించే వాళ్ళే కాదు ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవించే వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని ఖండించాలి అంటే ఒకేసారి ఒకే రోజు ఓ పక్క రోజు అది ఓ పక్క నిజా రెండు ఎఫ్ఐ అమ్మా గుర్తుందండి ఎలా పెడతారు ప్రజలు అంటే ఈ అనాగరిక చర్యల్ని ఈ ఆటవిక చర్యల్ని ఎవడపడితే అన్ని ఇలాగా సెన్సేషన్ చేయడానికి భయభ్రాంతులు గురి చేయడానికి ఇప్పుడిప్పుడు నాయకులందరూ బయటకు వస్తున్నారు ఈ నాయకులను చూసి ప్రజలందరూ కూడా బయటకు వస్తున్నారు వీటిని భయపరచాలి అంటే మరి ఒక సీనియర్ మినిస్టర్ నేసేయాలి అనే కాన్సెప్ట్తో భయపెట్టే ప్రయత్నం నేనే అరిజిత్తో సూర్యకాంత్ నాపలేరు ఇలాంటి డైలాగులు చెప్పట్ల అవన్నీ ఇప్పుడు నిజాలు అవుతాయి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇంకేమైనా లేటెస్ట్ వార్తలు ఉన్నాయా ఈ రెండు ఎఫ్ఐఆర్ లేని ఇంకేమన్నా రేపులు మర్డర్ లాంటివి కూడా ఏమన్నా పెట్టారా ఇంకా రేపు కేసులు ఏం పెట్టారా సరే ఇక మేము ఇంకో సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళిపోదాం ఈ డిస్కషన్ అయ్యే లోపు ఏమైనా కొత్త ఎఫ్ఐఆర్ లింక్ ఏమైనా వేస్తే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక ఈ రోజు నా మెయిన్ సబ్జెక్టు గత మూడు నాలుగు రోజులుగా పొత్తులు 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 వీటి మీద డిస్కషన్ మధ్యలో కొన్ని క్రూర ముఖ పేర్లు కూడా ప్రవేశపెట్టారు అదేంట్రా అంటే రజనీకాంత్ సినిమాలో డైలాగు ఇదివరకు ఒకసారి నేను ఆ సినిమాలో డైలాగ్ ఇలా ఉంది అని ఒకసారి నేను ఒక సందర్భంలో రెండు సంవత్సరాల క్రితం చెప్పడం జరిగింది నేను చెప్పడం కూడా నా డైలాగ్ లాగా చెప్పలా ఏదో మాటల సందర్భంలో పలానా సినిమాలో పలానా పలానా డైలాగ్ ఉందని చెప్పారు ఏంటది నానా సింహం సింగిల్ గా వస్తుంది పందులేని గుంపుగా వస్తాయి అని ఒక సినిమాలో పలానా డైలాగ్ ఉందని చెప్పా అప్పుడు నా మీద ఎన్ని కేసులు పెట్టారో ఏంటి సినిమాలో డైలాగ్ చెప్తున్నాను మరి ఇప్పుడు నిన్నటి నుంచి మొన్న గత మూడు రోజుల నుంచి అందరేమో మగాడంట ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరికి డౌట్ లేదు బట్ కొంతమంది మహిళా మంత్రులు ఈయన్ని మగాడన్నారు సరే మగాడంటే పర్వాలేదు ఓకే అనుకున్నాం అంటే అందరికి తెలిసినప్పటికీ కానీ ఇప్పుడు మురుగాడు అంటున్నారు అంటే సింహం ముఖ్యమంత్రి గారు మనిషి కాదు సింహం అని ఇప్పుడు కొత్తగా గత మూడు రోజులుగా చెప్తున్నారు ఈయన సింహం అని ఆయన ఎవరితో పూర్తి లేకుండా సింగిల్ గా వస్తాడని ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్ గా ఒక మంచి పరిపాలకుని ఏదో పూర్వ రామాన రాజ్యం అనేవాడు కొత్తగా ఈయన ఏదో టెర్మినాలజీ తీసుకొచ్చారు ఏదో రాజన్న రాజ్యం అన్నారు అది కూడా జనం అన్నారు కానీ మృగరాజ్యం సింహంతో పోల్చి అడవిలో ఉండే సింహంతో పోల్చి అడవిలో సింహం ఏం చేస్తుందండి వేరే మృగాన్ని పైగా సింహం కొంచెం లేచి ఇక నుంచా సింహం తప్పే వాటాడదు శివంగి మిస్సెస్ సింహం మేజర్ గా వేటాడి తీసుకొస్తే తిని పెడుతుంది అంతే తప్ప సింహం తప్పగా చేసేది ఉండదు మరి ఏ ఉద్దేశంలో మరి మా ముఖ్యమంత్రి గారిని సింహం అని చెప్పి అన్నారో నాకు తెలియదు కానీ ఒక అడవిలో ఉండే సింహాన్ని మానవ రైంలోకి తీసుకొస్తాయి ఇప్పుడు సింగిల్ గానే వస్తుందండి పులి పులులు గుంపు ఎప్పుడు రాదు ఊర్లోకి అలాగే చెత్త పూలు కూడా చెత్త పూలు గుంపు రాదు ఒకటే చెత్త పూలు వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది సింగిల్ గా ఏదో తినేసి పోదాం వస్తుంది అప్పుడు ప్రజలు ఏం చేస్తారు 
తుంపుగా వెళ్తారు దాన్ని ఎదుర్కొంటారు సింగిల్గా వచ్చేది కదా చెరత పులి ఆహా ఈ సింగిల్గా వచ్చిన చెరత పులికి సన్మానం చేద్దాం లేకపోతే సింగిల్గా వచ్చిన సింహ చెరత పులి రేపు ఎలక్షన్లో పోటీ చేస్తే ఓటేద్దాం అని చెప్పి బ్రహ్మరథం పట్టుకో సింగిల్గా వచ్చిన క్రూరంలో కానీ మరి ఎలా అయితే జనం తిరగబడి తమను తాము కాపాడుకుంటారు అటువంటి కంపారిజన్లు దయచేసి చేయొద్దని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు అసలు పొత్తుల విషయం వద్దాం ఇప్పుడు దాని క్రూర మృగం గురించే మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు పొత్తు గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడారు ఏమన్నారు ఆయన ప్రజల్ని మనం కాపాడాలంటే మనం ఏం చేయగలగైనా రెడీ అవ్వాలన్నారు ఆయన నాకు తెలిసి పెద్దగా పొద్దుల గురించి మాట్లాడినారు ప్రజల్ని గెలిపించాలి మనం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ప్రజల కోసం మనం ఎటువంటి చేయగలగైనా సిద్ధం కావాలి అన్నారు ఎటువంటి చేయగలగైనా సిద్ధం కావాలి అంటే అదే నా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కొన్ని పొలిటీషియన్లు ప్రజల కోసం చాగం చేయాలంటే ధైర్యంగా పోరాడాలి ధైర్యంగా పోరాడినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడే మా వాళ్ళు రకరకాల కేసులు పెడతారు కాబట్టి సో ఆ కేసును ఎదుర్కోవాలంటే ధైర్యం కావాలి కాబట్టి ఎస్ మనం ఎటువంటి చేయగానికైనా ఈ పోరాటంలో ఎటువంటి చేయగానికైనా మనం సిద్ధం కావాలి ప్రజలందరినీ ఒకటి చేయాలి అన్నారు ఎస్ ప్రజలందరినీ ఒకటి చేసే ప్రయత్నంలో కొంతమంది కొన్ని కొన్ని పార్టీలకి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలాగైనా అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రజలందరినీ ఒక ట్రాక్ మీద తీసుకునే ప్రయత్నంలో అది కూడా ఉండొచ్చు ఇది కూడా ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉంటుంది ప్రజల కష్టాలు చూసి చెల్లించిన పార్టీగా ఎస్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్ అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా నేను ఎవరి పల్లకి మోయటానికి ఇక్కడ లేదు ప్రజల పల్లకి మోయటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పి ప్రస్తుతం ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలు చూసి అయినా బాగా రియాక్ట్ అయ్యారు ఈయన కూడా బాగా రియాక్ట్ అయ్యారు ఇది చూసి ఈ రియాక్షన్ చూసి ఈ రెండు కలిసిపోతే మా పునాదులు గల్లంత అని చెప్పి మా పార్టీ వాళ్ళు కంగారు పడి ఏ దమ్ముంటే సింగిల్ గారా అసలు సింగిల్ గా వస్తావా ఇంట్లో వస్తావా ఆడితో అసలు బీజేపీ తోడు వస్తావా ఎవరితో వస్తావు నా చెప్పు ఏం నీకు చెప్పాలా ఎందుకు చెప్పాలి అక్కడ స్ట్రాటజీ నీకు చెప్తారా వాట్ ఇస్ ఆఫ్ దిస్ నాన్ సెన్స్ ఎందుకు అలాగా మన పార్టీని ఏదో మన నూట యాభై ఒకటి అన్నారు కాదు కూడదంటే నూట డెబ్బై ఐదు ఎందుకు రావన్నారు మరి తలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎందుకు ఈ వేదతనం ఎందుకు ఈ పిలికితనం ఎందుకు ఈ ఆడతనం అని కూడా ప్రజలందరూ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మన భయాన్ని మనం ఒక కొప్ప రూపంలోనో ఒక తిట్టు రూపంలోనో మనం చెప్పేస్తాం ఓపెన్ గా ఎందుకు భయపడాలి నిజంగా మనకి అన్ని సీట్లు వస్తాయనుకుంటే కలిస్తే కలవడం అండి ఏమైంది కలిస్తే కలవడం అండి కలిస్తే కలుస్తారు ఇప్పుడు యాక్చువల్ గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏంటంటే ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇవాళ ప్రజలు ఒక చెత్తపోతం కానీ ఒక కొత్తగా వేసిన నలభై శాతం ఇంటి పన్ను పెంపకం కానీ అలాగే ఇంకో నలభై శాతం మన ఎన్నిక అలాగే చెప్పినప్పటికీ నలభై శాతం విద్యుత్ ఛార్జీలు లాస్ట్ మంత్ నుంచి ఈ మంత్ బిల్లులో అడ్వోకులు కూడా వేసుకుంటే రీపోయి నలభై పర్సెంట్ ఇది పెరిగిన తర్వాత ఇంకా ఎన్నో ఈ వాటర్ ఛార్జెస్ అన్ని కూడా ఇంకా పెంచుతున్నారు సరే పెట్రోల్ మరి ఛార్జెస్ హైయెస్ట్ ఇన్ ది కంట్రీ మన ఆంధ్ర ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు డిసైడ్ అయ్యారు ఏంటంటే మీ ప్రభుత్వాన్ని ఓడించాలి అని ప్రభుత్వాన్ని నేను పార్టీల గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఏ పార్టీ ఉంటే ఆ పార్టీ ప్రభుత్వం నన్నుంచుకున్న ఇంకా నేనున్నా రెండు పేరు నిజంగా సరే నన్నుంచుకున్న పార్టీ ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో ఉంది కాబట్టి రేపు ఎలక్షన్ అంటూ వస్తే ఈ పార్టీని ఓడించడానికి ప్రజలు డిసైడ్ అయిపోయారు ఆ ప్రజలు డిసైడ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారు మొన్న మనం తెలంగాణలో చూసాం హుజరాబాద్ లో గతంలో అరవై వేలు వచ్చింది కాంగ్రెస్ కి 
मूर्खों का रूपों बीजेपी की पद्म नवाब को करते हैं मोना सामने पे थी बीजेपी को मारो राजन नगर मरी अगर वे लोचिंग टाउन में सो अब बदल मोबाइल और रोलवेल में चिप राजन नगर ले रहा है रोलवेल निच मुक्त रोल बजा दी तो अगर लक्ष्य रोपा ले इंडी किचन पर तो पड़ा तारे देख पर वो नहाने की किचन मरो वो तो पड़ा मत आला बाइक चला ना अन्ना ये लेना हाँ अलाव उन्ना पर की पड़ा ये लेना करा बदल पल्सो बदल दिल का कोल गाव बदल मौका ने इंचुको ने और कैसे से रोट इक्करा पड़ा पीपल आ पीपल आ डिसेड बदल मौका पत्तू बच्चे से ये जंटे ये अब आप भी अध्ययन करके की पड़ा स्ट्रांग अब भी अध्ययन करें ते आते ही नमज़ में पत्तू ना लागा पड़े ना पत्तू उन्ना लाल में तो बदल पड़े क्या कहानी मौका बैला ये कारण है जब है ना पत्तू लागा पड़े ना ये तो ओपन है ये ना मार्टल लगा आये ना मार्टल लगा बट पीपल आउट इसे आते पुत्तू उन्ना ले नहीं पीपल आउट इसे आते पुत्तू ये परिस्थिति लोगों ने लागा पड़े ना पढ़ के पड़ा वाके चौटा सपोज चलो देशों स्ट्रांग हो अरे मैं बेहद के एग्जाम्पल से कंफ्यूजन लगा रहा हूँ गांपा को तो क्या पावन कल्याण का रजुमान लोना पड़ा ये सीट लो नेगी परिस्थिति ले रहे हो मन अभिमान में जाता हूँ बन जाता हूँ मैं तेरा लाता परिहार जाता हूँ उल्लाह तो कौन थे ये लोग बोला अटैच है इसे इनके घंटे कर काम हो सकती सदरों अपने आदमी ने गिर पिन चला पावन कल्याण ने आदमी गिर पिन चला काम पर अगर वो कसार ओढ़ी पे हैं ये पुरु मानव ला मानव गिर पिन चुका वाले मानव ला मानव गिर पिन चुका वाले घंटे वो का नॉन योजन श्राम के भारतीय कांग्रेस पार्टी में जी यावर के इतने एक पूरा गिर चुके आवकाश होंगे वाले में बाला पक्षारी हैं जब कि नेन यंत्रों में तो मार कर ला नेन उस सर्वेल चेंज जा पीपल आव डिसाइडेड नॉट टू वोट फॉर माय प्रेजेंट पार्टी अजी देखो अजी यावर क्या स्टार हो रहे आस्था में वाला यावर बालेंगा उन नारों ने प्रदर्शन विश्वास इसपे वाड़ के है आस्था अभी ये पार्टी है ना काउंट बट माँ पार्टी ये कौन करेंगे ये को मंदी अनुकूल तुमना सिद्धांत को एस ऑफ नो ये फर्स्ट के लागे कौन सा है इतने और ये दिल तो खाने का मारे रमान होंगे मैं ये सर्जेस को कर रहा ये उसको टारा में � इनके लिए सही है उसके लिए आवकाश का साल तक्कू को हमें ऐसे चीज़ का नोट आवाज़ उठी पक्का नोट आवाज़ की सही जात दाव ने तो आलोचन लोग बना रखा बाती ये तो लोग सर मार जब तुमने मार चुमा तो बोगा लोग लोग पेंच लोग आ गए ये पने रोवा में जाना हो सारुं दस में मित्र वाचन कनाडो कनाडो मोर कनाडो मेरी परिस्थिति सुधम और आप वाले रोज़ लोग ब्रदर ये पुत्र की जैसे लाइफ पे रखा पड़ती ब्रदर लोग कोई नहीं तो मानें जी पार्टी लोग कोड़ा वाले व्यक्ति का ता दर्शन जाल में पक्का ना पड़ती ब्रदर लोग कौन सों ब्रदर ने जेल पिंचे प्राइस नॉन लोग ब्रदर तो बागा स्वामी का आप वाले ये नहीं डेफिनेट का प्रजा स्वामी आने बोल कोने व्यक्ति का नेतवाई ना प्रजा स्वामी आने बोल कोने व्यक्ति का यदि प्रजा लोग कोरी का प्रजा लोग तो वो पार्टो आ कोरी के इनके तो जातों लोग बड़े तूसा आ जल्ला लोग ने वो निजात लोग तूसा भाई ना है तो लेकिन इन चीजों की ग्रीन सिग्नल लाड़ पड़े ना � what I have decided to get together, Kavati? Now, 
వ్యక్తిగతంగా ఏదన్నా మాట్లాడాలి అనుకుంటే ఆ మాటలు వీలైనంత వరకు తగ్గించుకుంటే ఆ తగ్గించుకున్న వాళ్ళు ప్రజలకు ఎక్కువ చేరువవుతారు సముచిత స్వభావంతో ఎవరు ఎక్కువ మాట్లాడినా వారు ప్రజలకు దూరం అవుతారు అనేది నా భావన ఖచ్చితంగా పెద్ద పార్టీల మధ్యన పొత్తు ఉంటుంది ఉంటే ఇంకా మంచిది ఇప్పుడు అవి డిసైడెడ్ బట్ స్టిల్ పొత్తు ఉంటే ఇంకా మంచిది కాబట్టి ప్రజల కోసం ఈ వ్యక్తిగా తీసుకోండి తగ్గించుకుని నేను చెప్పేది నాయకులు కాదు నాయకులకి నీతులు చెప్తే అంత స్టేజ్ అన్నారు నేను చెప్పేది పార్టీలో ఉన్న నాయకులుగా చలామణి అవుతున్న పార్టీలో ఉన్న కొద్ది మంది ఆ పై నాయకుడి వద్ద తమ విలువలు పెంచుకోవటానికి మాట్లాడే అతిశయోక్తుల్ని తగ్గించుకుని ప్రజల మైండ్లో ఏముంది అంటే పీపుల్ వాంటెడ్ యూనిటీ అమౌంట్ ది అపోజిషన్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో యూనిటీ అమౌంట్ ది లీడర్స్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ హూ ఆర్ అపోనెంట్స్ టుడే పీపుల్ హావ్ డిసైడెడ్ టు ఫామ్ టు ఫైట్ యునైటెడ్లీ టు సెలెక్ట్ ది రైట్ పర్సన్ కాబట్టి ఇది గ్రహించాలని డెఫినెట్ గా బలమైన కూటమి ఏర్పడుతుందని ఇంకా తర్వాత రిజల్ట్ ఏంటన్నది స్పష్టం అతి స్పష్టం ఈ దారుణాలు ఎలాగే కొనసాగితే మరి చరిత్రలో కనీ ఎరగదు రిజల్ట్ లాస్ట్ టైం వచ్చింది ఆ రికార్డును తుడిచిపెట్టే విధంగా ఇంకో రికార్డు రావచ్చు కాబట్టి ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇక కామెంట్స్ దీని మీద మా సకల శాఖ మంత్రి గారు నిన్న చూశారు అసలేంటి ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అని చెప్పి అన్నారు అంటే ఆల్రెడీ మేము ఓడిపోయినట్టుగా మరి సకల శాఖ మంత్రి గారు భావించారా లేకపోతే ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అన్న టాపిక్ తో రావాల్సిన అవసరం లేదు మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ముఖ్యమంత్రిగా మీరు చేస్తారా అని చెప్పి ఒక మాట కూడా మాట్లాడారు అసలు మీ గొంతు సార్ మీరు ఓడిపోరు మీరే ఉంటారు ముఖ్యమంత్రి గారు కలలు కంటే అక్కడ మొదటి కమలు ఇంకో ముప్పై ఏళ్ళు ఆయన అని కానండి మీ కలలు మీరు సింగిల్ చేసుకుంటారని మీరు నమ్మండి ఈ పార్టీ నెగ్గితే ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం మీకే ఉంది పోనీ మీరు మాట్లాడితే బీసీ ఎస్సీ సంక్షేమం గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఉన్న నారాయణస్వామి గారికి ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తారా చెప్పండి అయితే ఆదిమోహన్ సురేష్ గారికి ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తారా విద్యాదీపుడు చెప్పండి ఈ సంగతి మీరు తెల్లారి లేస్తే నేను బీసీ రక్షకుని నేను ఎస్సీ రక్షకుని ఎస్టీ రక్షకుని మీ జీవితాంతం జీవితం అంతా అవి త్యాగం చేసినట్టు ఎవరు వెళ్ళకు వస్తున్నారు కదా ఇచ్చేసేయండి ముఖ్యమంత్రి విలువ లేని ఉప ముఖ్యమంత్రి నుంచి ఉపయోగం ఏమంత్రమైనా వదిలే రాజ్యాంగంలో లేని పెట్టారు మీరు చూడండి ఎవరు నీతులు పక్కోళ్ళకు నీతులు శుద్ధులు సో నేను చెప్పాలనుకున్నది ప్రజలు కలిసి పోరాడటానికి డిసైడ్ అయ్యారు నాయకులు ప్రజలతో కలిసి రావాలి అని చెప్పి నాయకులకి నా విజ్ఞప్తి ఇక ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉన్నాయా పుత్తుల మీద ఎట్ సబ్జెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకు అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సార్ మేము నూట డెబ్బై ఐదు వస్తాయని మీ ముఖ్యమంత్రి అంటున్నారు అదే మరి ఎందుకు భయపడుతున్నారంటే గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలుసు ఇప్పుడు రేపొద్దు నుంచి ఇప్పుడు చక్కగా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవాలంటే రేపటి నుంచి గడప గడపకి ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ గడప గడపకి వైఎస్ఆర్ అని చెప్పి ఒక స్కీమ్ పెట్టారు నా అదృష్టం నన్ను అక్కడికి రానివ్వకపోవటం అలాగే నన్ను ఏదో డిస్క్వాలిఫై చేయాలని చెప్పి పాపం కలెక్టివ్గా మా ఎంపీలు తపస్సులు చేయటం ఓకే కాబట్టి నేను అదృష్టం ఉంటుంది రేపొద్దున్న 
మరి మహాబాయ్ ఎంబీబీఎస్ సినిమాలో లాగా మరి ఎంత మర్యాదగా డెఫినెట్గా మర్యాద ఇస్తారు అడవాదారు జిల్లాలో అయితే ఇంకా ఎక్కువ మర్యాద ఇస్తారు చక్కగా భోజనం పెడతారు అన్ని చేస్తారు చేసి నాకు అందిన సమాచారం మేరకు మరి ఆ చెత్త పనులు బిల్లులు ఎక్కువ మంది కట్టలేదు మరి ఆ కట్టిన కొద్దిమంది ఆ చెత్త పనులు బిల్లులు మరి కొత్తగా వచ్చిన కరెంటు బిల్లులు ఇంకా ఏదో లెటర్లు ఉంటాయి ఇంట్లో ఆ లెటర్ పనులు బిల్లులు ఇలాంటివన్నీ కూడా మరి ఇచ్చి మరి దీని సంగతి ఏంటి బాబా అని చెప్పి అడుగుతారని చెప్పి తెలిసింది మరి పోలీస్ సెక్యూరిటీని కూడా గంట పెట్టుకుని వెళ్తారా మరి రేపటి నుంచి ఒకవేళ ఎవరైనా బేసిక్గా ప్రజలు మంచోళ్ళు అమాయకులు గోర్రెలు కాబట్టి పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు కానీ ఒకవేళ ఎవరైనా రాజకీయ చైతన్యం కలిగిన వాళ్ళు నాలుగు ప్రశ్నలు అడిగితే నొచ్చుకోకుండా మరి వీళ్ళు సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి వాళ్ళకి ఏమైనా శిక్షణా తరగతులు ఇచ్చి పంపిస్తే ఒక నాలుగు రోజులు ఆలస్యమైనా చాలా బాగుంటుందేమో ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన చాలా తెలివైన వారు ఆయన ఇంట్లో బయటకు రావు ఆయన పులివెందుల ఎమ్మెల్యే అయినా సరే గడప గడపతే ఆయన తెలియడం వీళ్ళందరూ తిరగాలి ఈ ఎమ్మెల్యేలు నూట యాభై మంది నూట యాభై ఒకటిలో ఆయన తీసేస్తే ఉంటారు ఈ నూట యాభై మంది తిరగాలి మరి తిరిగితే ఏమని తిరుగుతారు ఎలా తిరుగుతారు ఏం చెప్తారు అనేది మరి దేవునికి తెలియాలి ఈలోపు మరి వీళ్ళు ఉన్న వాలంటీర్లు మొన్న పట్టు దేవానంద్ గారు చాలా అద్భుతమైన ప్రశ్న వేశారు కోర్టులో అసలు ఎవరో బాబు ఈ వాలంటీర్లు ఎవరు వీళ్ళు ఎలా వచ్చారని సో దానికి సోషల్ మీడియాలో కూడా వచ్చింది వాలంటీర్లో తొంభై ఐదు శాతం మా కార్యకర్తలే అని చెప్పి మా ప్రాంతీయ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి గతంలోనే సెలవు ఇచ్చారు మొన్న ఒక మంత్రి గారు ఏ పార్టీకి సంబంధించి వేరే పార్టీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా ఇమీడియట్ గా వాలంటీర్ని తీసేస్తాం అని చెప్పి సాక్షాత్ ఒక మంత్రి గారు డైరెక్ట్ గానే మరి సిగ్గు లేకుండా సిగ్గు విడిచి మాట్లాడారు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఒక బోగస్ వ్యవస్థ మరి ఏదన్నా రేపు కోర్టులో ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా మరి వీళ్ళని ఇంత క్యాష్ ఇచ్చి ఒక పదిహేను వేలు ఇరవై వేల కోట్లు క్యాష్ వేలు చేతికి ఇచ్చి మరి జనాలకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయించడం అంటే అది ఎంత అది ఎంత చెడ్డ పని అనేది మరి రేపు ఆ కోర్టు విచారంలో ఇటువంటివన్నీ బయటకు వస్తే చాలా బాగా ఉంటుంది చూద్దాం రేపు పొద్దున్న మా వాళ్ళు గడప గడక వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రజల రియాక్షన్ ఏంటో కూడా చూద్దాం దాన్ని బట్టి ఈ ఎలక్షన్లో ఈ అన్నిటి మీద ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇంకొకటి రైతుల్ని ఈ రైతు ప్రభుత్వం రైతు ప్రభుత్వం అసలు మా రైతు భరోసా కేంద్రాలను చూసి అసలు ఆ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా అసలు ఎవరి జగన్ అసలు ఏమిటి అసలు ఈ ఫార్మర్కి జగన్ ఇస్తున్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇటువంటి నాయకుడు చరిత్రలో అసలు ఎలా పుట్టాడు అని చెప్పి మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా సాక్షి పేపర్లో రాసుకోవటం మనం చూసాం కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్న దారుణాలు మచ్చుకి కొన్ని ముచ్చరించుకున్నాం వ్యవసాయ సెస్ మార్కెటింగ్ సెస్ ఒక శాతంగా ఉన్న వరి మీద సెస్ని మరి ఇప్పుడు రెండు శాతం చేశారు అంటే పూటికి నూరు శాతం పెంచారు పెద్దలు దయగల హృదయాలు నిస్వార్థ పరులు గడుగులు సంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి కొంత శాతం అది పెంచారు అలాగే ముఖ్యంగా మా గోదావరి జిల్లాలో ఇవాళ హైదరాబాద్ కంటే సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి బెంగళూరుకి చెన్నైకి మనకి ఏ నలుగురు ఎక్స్పోర్ట్స్ లేవు మనకు ఉన్నదే ఆక్వాకల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ ముప్పై ఏడు వేల కోట్లు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటే మరి అందులో చాలా కరెక్ట్ ఫిగర్ కూడా తీసుకొచ్చా అరవై నాలుగు వేల కోట్లు భారతదేశం నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి యాభై ఎనిమిది శాతం అంటే ముప్పై ఏడు వేల కోట్ల ఎక్స్పోర్ట్ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి 
అందులో ప్రడామినెంట్లీ సింహభాగం మా గోదావరి జిల్లా నుంచి అంటే కోనసీమ ప్రాంతం నా పార్లమెంట్ ప్రాంతం ఏలూరులో పెట్టుకు లేదు కానీ నా పార్లమెంట్ ప్రాంతం కొంత కృష్ణా జిల్లా వాడలా పైన ఆ ప్రాంతం అక్కడ ముప్పై ఏడు వేల కోట్లు ఎక్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటే ఏది పచ్చగా ఉంటే మా యువజన శ్రామికులకు పెద్దగా నచ్చదనుకుంటాను ఇప్పుడు ఆ రైతులకి ఆ ధాన్యం మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెంచితే ఒకటి రొమ్మి చేస్తే ఎవరు కట్టుకోలేదు రైతేగా కట్టుకునేది సో రైతుకి పెట్టినట్టేగా పక్క బాధుడే బాధలు నూటికి నూరు శాతం పెంచారంటే అదే మామూలు బాధలు కాదు కదా వంద శాతం పెంచారు ఇక ఈ ఆక్వా కొత్త ఈ ఆక్వా కొత్త మొన్న రూపాయి నెలకి చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో పవర్ ఇచ్చారు రైతులు హ్యాపీగా ఉన్నారు సరే ఈయన వచ్చిన తర్వాత కూడా కొద్ది కాలం పాటు కంటిన్యూ చేశాడు ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి ఇప్పుడు దాన్ని మూడు ఎనభై చేశారు ఆ రూపాయి ఎనభై పైసలు ఏదో దానికేమో ఏదో రకరకాల రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టి ఒక ఇరవై శాతానికి అది ఎప్లికబుల్ అవుతుంది ఎనభై శాతానికి ఎప్లికబుల్ కాదు వాళ్ళకు కూడా ఆ రూపాయి ఎనభైకి ఇచ్చినా ఎంతకి ఇచ్చినా పవర్ పది పదిహేను గంటలు ఉండదు కొన్నప్పుడు ఆ డీజిల్ వేసుకోవాలి డీజిల్ వేసుకుంటే అక్కడ కాస్ట్ పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ ఫినిషింగ్ ప్రోడక్ట్ మీద గతంలో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న సెస్ ఒక శాతం చేశారు అంటే నాలుగు వందల పర్సెంట్ పెంచారు ఈ పంటను ఎవరికండి రైతుగా రిపండించిన రైతే రీపండించిన రైతేగా ఇకపోతే చేప ఇంకొకటి మా ఏరియాలో పెద్దగా కొత్త ఎకానమీ సర్వే అవుతా ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది అంటే మత్స్య పరిశ్రమ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ మధ్య ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చేపల పొట్లు అక్కడక్కడ ఓపెన్ చేసి మూర్చిపోతున్నాడు నా పులివెందులకు నేను చేపలు తాగాలి అని చెప్పి ఏదో పెద్ద పరిశ్రమ తీసుకొచ్చినట్టు ఆయన కలలో ఆనందం నిజంగా ఆనందానికి ఒక మెజర్మెంట్ ఉంటే కవలు ఒక లక్ష కోట్లు పరిశ్రమ తీసుకొస్తే అంత ఆనందించేవాడేమో ఒక చిన్న చేపల కొట్టు రైలు కొట్టు తీసుకొచ్చి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కళ్ళల్లో మామూలు ఆనందం చూడాలా ఓకే ఫైన్ బట్ ఆ చేప మీద పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నదాన్ని వన్ పర్సెంట్ మార్కెటింగ్ సెస్ చేశారు మొన్న రోజా గారు కూడా ఒక మంచి రెండు చేతుల్లో రెండు చేపలు కొట్టుకుని ఒక చేపల కొట్టు ఓపెన్ చేశారు గుడ్ చేపలు ముఖ్యమంత్రి గారు సంతోషిస్తున్నారు రోజా గారు సంతోషిస్తున్నారు సో ప్రజలు కూడా అప్పుల వెందుల ప్రజలతో పాటు రాయలసీమ ప్రజలు కూడా మరి అంతకుముందు ఎప్పుడు చేప తినాలి లేదు రై తినాలి లేదు మనకు తెలియదు మరి ఇప్పుడు బాగా తినట్టుగా అనుకోవాలి మరి అంత కరెంట్ బిల్లు అన్ని పెడితే సుమ సో ఇది పక్కన పెడితే ఈ వంద శాతం చేపలు వంద శాతం ధాన్యం మీద నాలుగు వందల శాతం రొయ్యల మీద మరి పెంచిన ఈ ఛార్జీలు రైతు నటి నిరుస్తారు అంటే రైతు బాధులు స్కీమ్ లో భాగంగా ఇవన్నీ పెంచారు ఇది కాక ఒక కొత్తగా ఇది తలుచుకుంటే మీ గుండె ఆగిపోదు ఇంకా అసలు ఎవరు రేపొద్దున్న మా జిల్లాలో ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా ఎక్కువ పరిశ్రమ మీద ఆధారపడిన వాళ్ళే ఉంటారు ఆ ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి ఏంటి అని తలుచుకుంటే అసలు నాకు భయం వేస్తాం యాక్వా ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ ఈ ఈ రైని ఎవరన్నా కొనుక్కుని దాని తలకాయ తీసి ప్రాసెస్ చేసి ఫ్రీజ్ చేసి పెడతారు ఒక మీడియం ఒక నలభై టన్నులు డైలీ ప్రాసెస్ చేసే కెపాసిటీ ప్లాంట్ ఉంటే నలభై నుంచి యాభై టన్నులు అంటే వంద రెండు వందల టన్నులు కూడా ఉన్నాయి నలభై టన్నుల ప్లాంట్ నుంచి యాభై టన్నుల ప్లాంట్ కి నాలుగు లక్షల లీటర్ల నీరు వాడతారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమి సెపరేట్ గా లైన్ లేసి అంతే జగన్మోహన్ రెడ్డి సిమెంట్ ప్లాంట్ ఇచ్చినట్టు ఎక్కడో నది అవతల ఉంటే అక్కడి నుంచి పైప్ లైన్ అయితే వాటర్ సప్లై చేసి ఛార్జీలు ఏం తీసుకోవాలి ఇదేంటంటే ఉన్న ఏ కెనాల్ పక్కన వేస్తున్నారు డ్రైనేజ్ వాటర్ కూడా వాడుకుంటారు అదే ప్యూరిఫై చేసి మళ్ళీ దాన్ని క్లీన్ చేసి మళ్ళీ డ్రైన్ లో వదిలేస్తారు సో సర్క్యులేషన్ లో వాడుకుంటారు అంత కన్యూమ్ అవనే అవ్వబోయిన దానికి ఒక ఛార్జ్ ఉంది ఏంటంటే రూపాయి ఇరవై ఒక్క పైసా 
జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి ప్రజలా ఇవాళ వీటికి పడింది బ్యాండ్ రేపు అనగా ఉంది బ్యాండ్ రూపాయి ఇరవై ఒక్క పైసా వెయ్యి లీటర్లు దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు పెంచారు ఎంత పెంచారు అంటే ఊహించండి సత్తారు ఎంత పెంచి ఉండొచ్చు ఎవరిని ఊహించండి మీరు ఇందాక చెప్పాను కదా శ్రీనివాస్ గారు వంద శాతం రెండు వందల శాతం తెచ్చి చెప్పారు ఈ రూపాయి ఇరవై ఒక్క పైసా వెయ్యి లీటర్లు ఉన్నదాన్ని జస్ట్ కేవలం ఒక తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది రెట్లు అంటే రూపాయి ఇరవై ఒక్క పైసలు ఉన్నదాన్ని నూట ఇరవై రూపాయలు చేశారు దయాదర హృదయులు మంచి మనసు ఉన్న రైతు బాంధవులు రైతుల కష్టాలు చూస్తే నిద్రాహారాలు మానేసి పరితపించే మా యువజన శ్రామికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది రెట్లు పెంచారు అంటే గతంలో ఒక ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళ నెలకు ఒక ఐదు వేలు రూపాయలు నీటి తీరు నీటి చార్జెస్ కడితే ఇవాళ ఆ బిల్లు రోజుకి ఒక అరవై నుంచి అరవై ఐదు వేల రూపాయలు కొన్ని పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు అయితే రోజుకి లక్ష రూపాయల నీటి బిల్లు కట్టే పరిస్థితికి తీసుకెళ్లారు అంటే ఆ ఫ్యాక్టరీ బాగా రన్ అయితే ఓ నాలుగు ఐదు కోట్లు లాభాలు అవ్వచ్చు విదేశీ మార్కెట్ ప్రజలు దీనివల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మనం ఆ వచ్చే ఆదాయంలో మరి ఇప్పుడు సగం నీటికి వీళ్ళు లాగేస్తాయి పెద్ద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం మరి ఇప్పుడు వాడు ఏం చేయాలి ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రైస్ ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి నీటికి రేట్ పెంచారు కదా అంటే అక్కడ మార్క్లో అమెరికాలో ఆ మార్క్లో అమ్మేటప్పుడు ఆ రేట్ పెంచారు కదా ఇక్కడ జే ట్యాక్స్ కి అక్కడ రేట్ పెరగదు కదా అది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ చైనా నుంచి వస్తుంది రకరకాల దేశాల నుంచి తైవాన్ నుంచి వస్తుంది థాయిలాండ్ నుంచి వస్తుంది ఆ ప్రైస్ కాంపిటీషన్ మరి ఇక్కడ తీసుకుని వదిలేసే నీటికే మరి రోజుకి లక్ష రూపాయలు జగన్ ట్యాక్స్ పడిపోతాయి మరి ఎలాగ సర్వే అవుతారు ఇందులో అది కూడా ఈ రెయ్యి ఖరీదు చేసి దాంట్లో మినహాయించుకుంటే వీడు ప్రాసెస్ చేయగలరు అంతిమంగా నష్టపోయి ఎవడు రైతు సో రైతుకి ఎన్ని రకాలుగా హింసించాలో అన్ని రకాలుగా రైతుని మరి పేరులోనే రైతు కాంగ్రెస్ అని ఉంది అది కేవలం పేరుకే పరిమితం చేసి ఇన్ని రకాలుగా ఇలా చేస్తున్నారు ఆ మార్కెటింగ్ సత్తులు పెంచుకోవడం ఎంత పెంచామని చెప్పి దాని మీద మళ్ళీ ఏదో రకంగా అప్పులు లేపి ఎలాగైనా సరే ఇలా రుణానందం కోసం ఇది చేస్తున్న రుణయజ్ఞంలో భాగంగా రకరకాల ఐడియాస్తో వస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు ఆ మార్కెటింగ్ సెస్ మీద కూడా అప్పు లేపాలని మరి దాన్ని మనకి దేని ఖర్చు పెడతారు ప్రస్తుతానికి అయితే వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి మనకు అసలు తెలియదు మరి ఇది ఎన్నాళ్ళు ఎలా సాగుతుంది అనేది మనం చూడాల్సిందే ఇక రుణం గురించి కూడా ఇవాళ మనం చూసాం ఇవాళ ప్రముఖ దినపత్రికలో మరి మా వాళ్ళు ఒక డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై వేల కోట్లు అడిగారు ఇంకా గతంలో ఇవ్వాల్సింది ఏదో పదహారు వేలు ఉంది మాకు రావాల్సింది ఒక నలభై ఐదు వేలు నలభై ఎనిమిది వేలు ఉంది ఇది కాక ఇంకేదో కొంత ఎక్స్ట్రా అని ఇది మొత్తం మీద ఒక ఎనభై వేలు దాకా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడిగింది దానికి ఒక ముప్పై వేలు ఇరవై తొమ్మిది వేలు ఈ సంవత్సరం మీకు ఉంటుందని చెప్పి ప్రస్తుతానికి అంతగా చెప్పడం జరిగింది అలాగే చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి తెలంగాణకి కూడా మీరు కార్పొరేషన్ పేర్ల మీద చాలా అప్పులు ఇస్తారు ఆ ఎత్తిన అప్పుల్ని మరి ఖజానా నుంచే మరి తీరుస్తున్నారు ఖజానా నుంచి తీరిస్తే కనుక మరి అది కార్పొరేషన్ అప్పుగా పరిగణించడం మీ అప్పుగానే కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి పే చేస్తున్నారు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పుగానే భావించి మరి మీ ఎలిజిబిలిటీ నుంచి దాన్ని కటింగ్ వేయబడడం అని చెప్పి చెప్పారు అది తెలంగాణ విషయంలో కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నారు ఆంధ్ర విషయంలో మరి రాష్ట్రపతి ఎలక్షన్ అయ్యేదాకా అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండకపోవచ్చు ఈ చెప్పిన ముప్పై వేలలో కూడా 
ఎంత వస్తుందో చూడాలి మరి ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా జీతాలు ఇంకా కూడా పర్లేదు రాబోయే రోజుల్లో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నెలకి ఇచ్చినా రెండు నెలలకి ఇచ్చినా జీతం ఇస్తే ప్రచారంలో కేవలం జీతం వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి సాక్షిలో మళ్ళీ ఓ ఫుల్ పేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేసుకునే పరిస్థితి రావచ్చు జీతాలు వచ్చిన రోజు మరి జనం జీతం వచ్చింది రోజు అని చెప్పి పండగ వాతావరణం కూడా వచ్చే పరిస్థితి రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలో కనపడుతుంది నిన్న విద్యుత్ ఉద్యోగులు ప్రభుత్వానికి ఒక అల్టిమేటం ఇచ్చారు ఏంటంటే చూసారా మీరు విద్యుత్ ఉద్యోగుల అల్టిమేటం ఒకటో తారీఖు మాకు జీతాలు ఇవ్వకపోతే సహాయ నిరాకరణ చేస్తాం ఈ నెల మటుకు మీకు ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చాం ఈ నెల మటుకు పదకొండో తారీఖు దాకా టైం ఇచ్చాం పదకొండు లోపు ఈ నెల జీతం ఇవ్వాలి వచ్చే నెల నుంచి ఒకటో తారీఖు కల్లా ఇవ్వకపోతే కబద్దారని చెప్పి విద్యుత్ ఉద్యోగులు అన్నారు డెఫినెట్ గా రేపు పొద్దున్న నుంచి అందరూ కూడా ఇదే మాట అంటారు ఒకటో తారీఖు జీతం ఇవ్వలేని ప్రభుత్వం ఉన్నా ఒకటే ఊడినా ఒకటే ఉన్నా ఊడినట్టే అదే నువ్వు ప్రభుత్వం ఇంత ట్యాక్సీ కలెక్ట్ చేసి ఆ ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన వాళ్ళకే నువ్వు జీతం ఇవ్వకపోతే దానికి సకల సహకార మంత్రి గారు ఏమంటారు ఇదంతా ఆ చంద్రబాబు నాయుడు చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు ఇచ్చారు కదా జీతాలు టైం కి ఏదో నారసం చేశాడైనా ఒకటి అంటే ఒకటో తారీఖు ఆదివారం అంటే ముప్పై ఒకటి ఇచ్చాడు ఆయన ఎప్పుడు ఇలా చేయలేదే ప్రతి దానికి ఏ ప్రభావం ఎందుకు పూర్వ చేపలు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదండి అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు చేశాడు ప్రతి దానికి ఆయనకి ఉన్న రోజులు అద్భుతంగా పరిపాలించాడు సరే మన మాటలు నమ్మారు ఒక అసలు కాదనుకున్నా లేదా వేరే ఒక ఆయన దొరకదృష్టం తొందర దొరకదృష్టం బట్ ఇప్పుడు కూడా ప్రతి దానికి మన చేత కానీ తనాన్ని కూడా అలా మాట్లాడితే ప్రజలు ఎందుకు నమ్ముతారు మన కష్టాన్ని మనం చెప్పుకోగలిగితే చెప్పుకోవాలి లేదంటే మూసుకోవాలి అంతేకాని అలాగే మాట్లాడి మరి రేపు రేపటి నుంచి వీళ్ళు కూడా ఒకటో తరగతి జీతం ఇవ్వకపోతే సహాయ నిరాకరణ చేస్తే మన హాస్పిటల్లో పనిచేసే డాక్టర్లకి మరేమో రజనీ గారు దయచేస్తున్నారు సోదర మంత్రి గారు టైం రావాలి విద్యార్థులకి బెడ్ పక్కకు వెళ్ళి పాఠాలు చెప్పాలి ఏదో పొద్దున తొమ్మిది నుంచి నాలుగు అక్కడ ఉండాలి నేను అన్ని చూసుకుంటా లేకపోతే కుదరదు అంటున్నారు జీతం ఏమా టైం కి పనిచేస్తారు రేపు నుంచి నువ్వు ఓడో తారీఖు డాక్టర్ చేసేవాళ్ళేదనుకోమ్మా రజని గారు వాళ్ళు ఉద్యోగాలు రారు ఏం చేస్తారు నువ్వు పదో తారీఖు జీతం ఇస్తే పది నుంచే ఉద్యోగానికి వస్తారు ఒకటి నుంచి పది దాకా రారు ఏం చేస్తారు ఉద్యోగులకి జీతాలు ఇవ్వటం ప్రభుత్వ కనీస బాధ్యత అది కూడా తెలియద్దా కళ్యాణ్ గారి స్టైల్లో అడగాలంట అది కూడా తెలియద్దా మీకు ఒక్క బయోమెట్రిక్ నోట్ టైమింగ్ పని చేయాలి అన్ని చేయాలి నువ్వు జీతం ఇవ్వా నువ్వు టైమింగ్ జీతం ఇవ్వా వాళ్ళకున్న ఎలిజిబిలిటీస్ ఏది ఇవ్వరా ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అసలు మాకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయో రాదా అని చెప్పి బిక్కు బిక్కు పట్టే ఉన్నారు గతంలో ఇప్పుడు అసలు జీతం వస్తుందా రాదా అనే బిక్కు బిక్కు పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయాడు మరి ఇప్పుడు రేపు కేంద్రం మరి మనం ఆల్రెడీ చేసిన అప్పులకే ముప్పై వేల కోట్లు కూడా వస్తాయో రావో ఈ సంవత్సరం తెలియదు మరి ఎలా ఉన్న ఈ పరిస్థితుల్లో మరి రేపు జీతాలకి వీటికి ఇబ్బంది వస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి ఇప్పటికే మనం ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశాం అసలు సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ సార్ మరి ఒకసారి ఏంటంటే మా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు నూట యాభై ఒకటి మినిమం వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ రావడం లేదు కాబట్టి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సాటిస్ఫై అయిపోదామని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు అంతే కదా ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ కాంట్రాక్టర్లు అందరినీ కూడా రెగ్యులైజ్ చేస్తా ఉన్నాం క్రమ పద్ధతి ఇస్తా ఉన్నాం ఒక్కటి చేయాల ఈ ప్రభుత్వ ఎంప్లాయీస్ టీచర్లు క్రమ పద్ధతికరణ చేస్తా ఉన్న ఈ ఎంప్లాయీస్ ఈ కుటుంబ సభ్యులు తక్కువలో తక్కువ వేసుకుంటే లీస్ట్ నలభై లక్షల మంది ఉంటారు గతంలో ఇందులో ముప్పై లక్షల మంది అన్న మాకు ఓటేశారు మా గురించి మా పోస్ట్ ఓటు ఎన్ని వచ్చాయో దాన్ని బట్టి మేము అందాలుగా మీరామని ఐడియా కనీసం ఒక కోటి కూడా పడదు నలభై నలభై ఒకటి అంటే మాకు పడిన ముప్పై లక్షలు కూడా పోతాయి అయిపోయాయి 
చెత్తపనులు పెట్టుబడి ఎవడన్నా మా గోడ వేస్తాను విద్యుత్ బిల్ పెరిగింది రోడ్డు మీద వెళ్తే మరి నిన్న ఈనాడు పేపర్లో చూసాం మరి సాక్షిలో రోడ్డుకు గుంతలా సామాజిక కళ్ళకు గంతలా అని చెప్పి ఒక సత్త ఆర్టికల్ రాశారు బట్ ప్రతి రోడ్డు గురించి వీళ్ళు సర్వే చేసిన దగ్గర మార్చి కొన్ని రోడ్లు తీసుకుని పేపర్లో నూట అరవై ఆరు కిలోమీటర్లు పరిశీలిస్తే చిన్న గొంతలో అంటే ఆరు సెంటీమీటర్ల నుంచి ఇరవై సెంటీమీటర్లు పైన ఉన్న గొంతలు అన్నీ కలిపి ఆరు వేల రెండు వందల ఇరవై గొంతలు నూట అరవై కిలోమీటర్లు మరి ఇవి గణాంకాలతో సహా మరి ఇవ్వడం జరిగింది అలా మరి గొంతలు ఏమంటారు మా వాళ్ళు అంటే అసలు రోడ్లు లేవంటే కరెక్ట్ గా ఉండేదేమో మరి అందుకని మరి గొంతలా గంతలా అని మాట్లాడుతున్నారు జనం ఉన్నారు అలాగే అమిత్ వాళ్ళు కాదు కదా చెప్పేది అక్కడ ఆంధ్రాలో తిరిగే వాళ్ళు రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు అందరికీ మిగిలిన హెలికాప్టర్లు ఉండవు తిరగడానికి రోడ్ల మీద తిరిగితే వాళ్ళందరికీ ఆ కష్టాలన్నీ అర్థమవుతున్నాయి మరి ఎందుకు అర్థం చేసుకోవట్లేదు మనకు తెలియదు కొండారెడ్డి వైఎస్ కొండారెడ్డిని అరెస్ట్ చేశారు అవును అదే కేవలం లంచం అయినందుకే అరెస్ట్ చేస్తున్నారా లేదా వేరే కారణాలు అంటే నేను విన్నది వైఎస్ కొండారెడ్డి హైదరాబాద్ లో అరెస్ట్ చేసి వచ్చి అరెస్ట్ చూపెట్టకుండా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రవికుమార్ అన్న వ్యక్తితో వాళ్ళ కంపెనీకి సంబంధించిన వాళ్ళ దగ్గర కంప్లైంట్ తీసుకుని ఇక్కడ అరెస్ట్ అయినట్టుగా చూపించారు అనేది నాకు వచ్చిన ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అన్నది నేను అథెంటిక్ గా చెప్పలేను బట్ మోస్ట్ రిలయబుల్ సోర్సెస్ నుంచి నాకు అందిన సమాచారం ఇనిషియల్లీ దేవర్ రిలక్టెంట్ ఇప్పుడు అక్కడ ఆ రాయలసీమలో ఈ దందా కల్చర్ అనేది అలవాటు అయిపోయింది అడుగుతారు నాకు ఎంత ఇస్తామని అడుగుతారు ఎవరు రోడ్ వేసినా సరే నాకు ఎంత ఇస్తామని చాలా మంది నాయకులు అడుగుతారని అందరికి తెలిసిన విషయం అలాగా అడిగాడు అంతకు మించి లేదు కానీ ఆ లోకల్ రాజకీయ ప్రభావాల వలన కొంత కీర్తికాంక్ష వలన వైఎస్ఆర్ అక్షరాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో వైఎస్ఆర్ అక్షరాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా నాకు తనా మన భేదం లేదు ముఖ్యమంత్రి సత్యవాది పరిపాలకుడు అంత ఇమేజ్ కోసం కావచ్చు మరెందుకైనా కావచ్చు ఎందుకంటే మరి జనం విశ్వసించడమో ఏంటో ఐఎస్పీ గారు అంబు రాజేంద్ర గారు అసలు అవతల వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళైనా ఉన్నాయి కేసు పెట్టారు చేసి వచ్చి అయిపోయింది మరి దానికి వైఎస్ కొండారెడ్డి అరెస్టు అని పెట్టి పెద్ద ఎడ్డింగ్ సాక్షిలో దానికి ఉన్న ఎంత వారైనా రూలింగ్ పార్టీకి దగ్గర వారైనా ముఖ్యమంత్రికి బంధువులైనా ఆశ్రిత పక్షపాత లేకుండా అరెస్టు చేయగల వాళ్ళము ఇట్లు అంబు రాజని అని చెప్పి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కర్ణాటక మంత్రి ఆయన సంబంధించినటువంటి కంపెనీ కర్ణాటక మంత్రి వీళ్ళంతా ఒకటే తరుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లాంఛనం అయింది ఈ కేసు అంత వేరే మతలో తేడా ఉందా ఉన్నదే వేరే అది ఏంది ఏంది కీర్తికాక్ష కొంత అక్కడ కూడా కొంచెం ఆయన ఒక రూలింగ్ కింగ్ పిన్ ఆఫ్ అవర్ పార్టీకి కాస్త వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని వ్యతిరేకంటే రాజకీయంగా వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారు కూడా ఇదే పార్టీలో ఉన్నారు కదా మరి ఇదే పార్టీలో ఉంటే ఆయన ఉన్న సెలవు కదా వైఎస్ సునీల్ తమ వైపు వీళ్ళు మొక్కినందు వాళ్ళు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు అయ్యి ఉండొచ్చు అయ్యి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకి పూర్తి వివరాలు తెలియదు కాబట్టి మనం దాని గురించి మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటూ బాగోదు పూర్తి వివరాలు తెలియదు కాబట్టి కానీ బట్ అంబురాజు గారు ఎవరైనా సరే అరెస్ట్ చేస్తాము ఎవరైనా సరే అరెస్ట్ చేస్తామంటే కొంచెం అనుమానం కావడం సహజ ఇటామిక్ రోడ్ అలైన్మెంట్ కేసులో ఏ వరంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టారు ఆయన కూడా అరెస్ట్ చేస్తారా పెట్టారా పెట్టారు దేవన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు అంటే చూడలేదు ఎక్స్పెక్ట్ చేసా ఏంటంటే గత వారం రోజులుగా మా బాబు అందరూ ఫుల్ అటెన్షన్ వెళ్ళి బాబు ఇది పెద్ద బాగా అని చెప్పారు గత వారం రోజులుగా 
చంద్రబాబు నాయుడు గారి సభలకి అద్వితీయమైన రెస్పాన్స్ నేను కూడా మళ్ళీ ఒక ఛానల్లో కూడా మాట్లాడా ఆ జనాలు చూస్తే ఎవరికైనా మెంటల్ వచ్చేస్తుందని కూడా మాట్లాడాను డిఫరెంట్ గా మెంటల్ వచ్చి ఉంటుంది ఆ జనాలను చూసి గతంలో ఇక్కడ ఏమి జరగలేదా అని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు కూడా ఇచ్చిన తర్వాత మరి ఈ రకంగా మరి ఆయన ప్రజల్లో తిరిగితే మన పునాదులు కదిలిపోతాయి అన్న భయంతో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఈ ఎఫ్ఐఆర్ ని నెంబర్ టూ కింద పెట్టారు ముందు అరెస్ట్ చేశారా నారా చంద్రబాబు నాయుడు బీజేపీ ఎందుకంటే దిగజారు రాజకీయం కూడా లేదు దిగజారు రాజకీయానికి ఇది పరాకాష్ట డెఫినెట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి టచ్ చేస్తే రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోతుంది అటువంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్రయత్నాలు ఈ ప్రభుత్వం ఒకవేళ అలాంటి దిక్కుమాన ఆలోచనలు ఉంటే ఇమ్మీడియట్ గా మానుకోండి ఇది ఎలా కొట్టేస్తారు ఎఫ్ఐఆర్ రేపు వెకేషన్ కోర్టులో వేసినా డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్టు వచ్చినా కూడా ఇది కొట్టేసే పిటిషనే దిస్ ఈస్ కేవలం రాజకీయ కక్ష కోసం గత వారం రోజుల్లో జనాల్లో వచ్చిన ఈ విపక్షమైన ఈ స్పందన చూసి తట్టుకోలేక గుండె బద్దలై నిన్నటికి నిన్న చేసిన కుట్ర కంప్లైంట్ అంటే ఎవరా అంటే వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అది ఏ కమ్ల ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇది ఒక వైసీపీ ఎమ్మెల్యే తోటి కంప్లైంట్ ఇప్పిన్ చేసి ఏమనగా పెట్టి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు రేపు పొద్దున్న అల్లరం జరిగితే ఎవరిది బాధ్యత చూసాం కదా ఇప్పుడో చరిత్రలో చదువుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల పదిలో జార్ చక్రవర్తులకి శరచ్చందనం చేశారని ప్రజలు బట్ నిన్న లక్కలో చూసాం ప్రత్యక్షంగా ఒక ఎంపీ ఆ దాడుల్లో కొంతమంది చంపి తను కూడా కాల్చుకుని చనిపోయాడు అన్నారు మరి మహేంద్ర రాజపక్ష రాజీనామా చేయవలసి వచ్చింది ప్రజాభిప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రకంగా ఒక అద్భుతంగా పరిపాలించిన ఒక పరిపాలకుని మచ్చ లేకుండా పరిపాలించిన ఒక పరిపాలకుని ఏమీ చేయలేక భయంతో రాజకీయ కక్షతో ఈ రకంగా మరి నిన్నటికి నిన్న సాక్షాత్తు ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారి కుటుంబ సభ్యులతో సహా మీరు వేసిన పిటిషన్లన్నీ కూడా ముట్టదాకలు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్లీ ఎఫ్ఐఆర్ వేసి మరి అందులో నలభై సంవత్సరాల మచ్చలేని రాజకీయ చరిత్ర కలిగిన ఒక నాయకుడిని ఈ రకంగా అసలు ఏం జరుగుతాయి అండి అక్కడ అంతా అసలు అది ఎక్క అసలు ఏమి జరగలేదు అభివృద్ధి జరిగింది అక్కడ అధికారులు కూడా ఉండాలి అండి ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు నారాయణ గారు చేసేస్తారా ఎనియో ఇది ఇస్తారు గ్రాంటే ఇంకా కరాచుగా ఇక్కడ నేను మూడు నాలుగు నోట్ చేశా కానీ నాకు ఇది వెన్న తర్వాత బుర తిరిగిపోయింది బట్ ఒక్క విషయం అంటే రేపు ప్రజలకు రాబోయే ముప్పుని ఒక ఇష్యూ ఉంది చెప్పాలి ఏంటంటే నిన్న పేపర్లో వచ్చింది పేపర్లో మరి రాలా ఎంతగానో ఇది మా న్యాయవాది మా గురువు గారు ఆగ్రారాయణ రావు గారు మొన్న ఆర్గ్యూ చేశారు ఐదో తారీఖు ఆటో నగర్లో విజయవాడ రెండు మూడు ఆటో నగర్లు ఉన్నాయి ఆటో నగర్లో మేము ఇంకా ఆటో నగర్లోనే మేము ఉంచాం మేము తీసేసుకుంటాం నీకు కావాలంటే యాభై శాతం నువ్వు ఉంచుకో కన్వర్షన్ కావాలంటే మార్కెట్ విలువలో ఒక యాభై శాతం మాకు కట్టు తర్వాత ఇంకో పదిహేను శాతం ఇంకొక గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కట్టు అవి మిగిలింది నువ్వు ఉంచుకో అని చెప్పి ఒక దిక్కుపాలన ప్రపోజల్ తోటి వస్తే కోర్టులో మొన్న ఇంట్రీమ్ స్టే ఇవ్వడం జరిగింది జూలై పదహారుకి దాన్ని సారీ జూన్ పదహారుకి దాన్ని వాయిదా వేయడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఒకటి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే భవిష్యత్తులో మనకు జరగబోయే థ్రెట్ గురించి చెప్తున్నా ఆ భూములు 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇచ్చింది కాదు ఒరిజినల్ గా అక్కడ కోర్టు ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో నేను చదివింది ఏంటంటే రైతులతో మాట్లాడి ఈ ఇండస్ట్రియల్ యజమానులు మాట్లాడుకున్న తర్వాత శాంటిటీ కోసం రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నిటికీ ఏపీఐఏసీ ని అప్రూవ్ చేయాలి ఇప్పుడు మూడు దశాబ్దాల క్రితం కొన్ని ఐదు దశాబ్దాల క్రితం వాళ్ళకి ఆ భూముల మీద ఈ ప్రభుత్వం కన్నేసి పొల్యూషన్ అని చెప్పి చెప్పి ఏ పొల్యూషన్ లేకపోతే నాయిస్ పొల్యూషన్ అని చెప్పి అలా ఏదో రకంగా ఆ భూములు మాకు ఇవ్వమంటే సరే కోర్టు ఇంటర్ఫేర్ అయింది డిఫరెంట్ గా మంచి నాయకులు ఉన్నారు ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది కానీ ఈ ట్రెండ్ ఇలాగ మనం కంటిన్యూ చేస్తే రేపొద్దున నీ ఇంట్లో సగం వాటా నావి నీ వాటా నీకు కావాలంటే ప్రభుత్వానికి యాభై శాతం కట్టు అని అంటే ఎవడూ కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అనే లేదు మరి అంత దారుణంగా ఉండే పరిస్థితుల్లోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం ఈ ఆటో నగరే దీనికి ఒక సూచన ఇటువంటి అన్నింటినీ కూడా మనం ముందుగానే అప్రమత్తంగా ఉండి రాబోయే పెను ప్రమాదాన్ని మనం పసిగట్టి మన రాష్ట్రం మరో లంక కాకుండా రావణ కాష్టం కాకుండా మంటల్లోకి వెళ్లకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి అంటే ప్రజలందరూ ఒక్కటి కావాలి ప్రజలు ఒక కూటమిగా ఉండాలి మనల్ని మనం రక్షించుకున్నాం దిస్ ఈస్ మై స్లోగన్ థ్యాంక్ యూ